aku Lurde Sudah pasti ini nama samaran Karena gila saja aku mengatakan yang sejujurnya di sini. Aku seorang perawat di rumah sakit swasta yang terkenal di Bali Ah, bukan terkenal di Bali Mungkin di wilayah Denpasar dan sekitarnya saja Umurku sudah 32 tahun Tapi maaf, wajahku masih terlihat seperti 20-an Aku tergolong perawat yang sering digoda oleh beberapa dokter dan rekan kerja lainnya Tapi ya, aku tahu Mereka hanya bercanda Kenapa? Karena aku sudah bersuami dan mempunyai seorang anak balita yang lucu Bukan balita deh, umurnya sudah lima tahun jalan Karena dia lahir di akhir tahun, aku memutuskan untuk menyekolahkannya pada saat ia berusia enam tahun saja Anak itu diurus oleh mertuaku Oh ya, aku tinggal di rumah mertua sekaligus rumah asli dari suamiku Suamiku orang asli dan pasar Ia bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi dan kebetulan sedang memegang proyek di luar Bali Tapi setiap akhir bulan pasti dirinya menyempatkan diri untuk pulang Di sini kita panggil saja namanya sebagai beli nyoman Aku dan beli nyoman bertemu pada tahun 1996 di sebuah acara jalan santai Awalnya hanya ditawari es kelapa Seiring berjalannya waktu, dua tahun kemudian ia juga menawari diriku untuk menjadi istrinya. Kalau dijadikan sinetron, mungkin judulnya Es Kubut Cinta. Dua tahun bukanlah sebentar. Kami berdua melalui puluhan bahkan ratusan kisah pahit manis yang membuat hubungan ini semakin harmonis. Mulai dari motor mogok sampai bertemu mertua sudah kami lewati bersama. Tapi namanya jodoh. Bukan seperti kalian, hei tukang ghosting Lima tahun menjalani bahtera pernikahan yang lancar Membuatku mengerti bahwa dialah cinta yang sebenarnya Kami tak pernah mengalami konflik yang besar seperti warisan Bermasalah dengan mertua Dan juga bermasalah dengan desa atau adat Bahkan, saat ia memberitahuku bahwa dirinya akan dipekerjakan di luar Bali Aku biasa saja lagi pula, pada tahun ini sudah ditemukan telepon genggam merek Sony Erection. Jadi, kami bisa saling bertukar kabar jika rindu sedang melanda. Billy Nyoman juga sempat memberitahuku bahwa dirinya akan bekerja selama enam bulan saja di sana. Aku tak akan mengatakan lokasinya di mana. Tapi yang pasti, tempatnya di Pulau Jawa. Menurutku, ditinggal selama enam bulan bukanlah hal yang sulit. Apalagi seperti yang aku katakan, bahwa dirinya akan berkunjung setiap bulan. Aku juga sempat mendengar bahwa uang pesangonnya besar, ya hitung-hitung untuk investasi anak kita nanti. Sebulan biasa, dua bulan biasa, tapi semua berubah saat bulan ketiga. Awalnya, ia mengaku bahwa proyeknya sedang ngebut dan melakukan lembur berkali-kali. Sebagai seorang istri yang tak pernah bertengkar dengan suami, aku pun percaya saja. Aku tetap bekerja, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Sampai akhirnya, kejanggalan baru muncul. Beli nyoman mengaku dirinya tak bisa pulang dalam beberapa bulan terakhir dengan alasan yang sama. Lembur. Lagi-lagi, aku percaya padanya. Sampai akhirnya tempo proyeknya selesai. Benar sekali, sudah lewat enam bulan, tapi dirinya tak datang. Aku lupa memberitahu, kami tetap saling menelepon satu sama lain sampai awal bulan ke-6. Semua cara untuk menghubunginya terputus. Pada bulan ke-7, aku iseng menelepon ke kantor suami. Ternyata proyek sudah selesai pada bulan ke-5 karena banyak melakukan lembur. Terkejut dan bingung, aku langsung bertanya bagaimana keadaan suamiku. Mereka malah bingung, karena ternyata suamiku sudah mengundurkan diri dari kantor. Dan juga mereka bilang bahwa suamiku sempat ke Bali setelah proyek selesai, lalu menyerahkan surat pengunduran diri. Aku sebagai istrinya langsung membantah karena jelas-jelas suamiku tak pulang dari bulan ketiga. 
Dengan keterbatasan komunikasi, aku berusaha menghubungi semua rekan kerjanya, tapi jawaban mereka sama. Aku duduk di bangku taman kota sambil mengusap dahi. Gimana sekarang ini, umamku? Yang aku pikirkan adalah, apakah ia mengalami masalah yang besar di luar, sehingga tak memberikan kabar yang jelas untuk keluarganya? Wah, pikiranku sudah berlari ke sana kemari seperti pemain bola. Aku pulang dalam keadaan bingung dan resah. Sesampainya di rumah, kulihat mertuaku sedang membuat canang di balai tempat aku dan suami selalu bercerita di waktu senggang. Air mataku tak tertahan lagi. Namun, aku harus menjadi wanita kuat untuk keluarga ini. Kerja sekarang loh, tanya ibu mertua kepada aku. Aku menghentikan langkahku dan menarik nafas panjang. Ah, sekarang dah, Bu. Itu udah ada sayur nangka, makan dulu ya, pintanya pada aku. Aku tak bisa menahan tangis lalu pergi sambil membalas perkataan ibu dengan anggukan semata. Sampai di kamar, aku terus memegang telepon genggam ini sambil berharap ada SMS atau telepon darinya. Minimal, ada kabar dari seseorang yang mengetahui keberadaannya. Perasaan itu tetap aku pendam selama beberapa hari sampai akhirnya. Aku tak bisa menahannya lagi. Saat itu malam hari, setelah aku pulang kerja dari rumah sakit, ibu menghampiriku. Nyoman, gimana kabarnya? Aku tak bisa menjawabnya dan langsung memeluk tubuh dirinya yang sudah tua itu. Di sanalah, Aku mulai menceritakan semuanya. Kedua mertuaku pun terkejut mendengar ceritaku. Tanpa pikir panjang, malam itu juga ibu memintaku untuk menghubungi dua kakak iparku. Jam 11 malam, kita semua sudah berkumpul. Ada dua kakak iparku dan mertuaku di sana. Awalnya mereka mendengarkanku. Lalu tanpa disadari, mereka mulai menyerangku dan menuduhku aneh-aneh. Ya begitulah memang jika kita berdebat dan curhat dengan keluarga besar Tapi pertemuan malam ini menghasilkan sebuah solusi di mana kedua kakak iparku akan mencari melalui surat kabar dan kepolisian Sedangkan aku diminta untuk fokus bekerja saja Tapi gila memang, istri mana yang bisa tenang kehilangan suaminya? Aku berangkat bekerja, namun bukan untuk bekerja tapi untuk cuti selama dua minggu. Alasanku adalah ada upacara keluarga, namun aku memutuskan untuk berangkat ke Pulau Jawa untuk menyusul suamiku. Memang awalnya ditentang, tapi aku memang wanita yang kuat. Dengan menunjukkan keteguhan hati ini, aku mendapat izin dari kedua mertuaku dan menitipkan sekecil yang untungnya belum sekolah kepada mereka. Lalu tanpa pikir panjang, aku berangkat ke tempat itu dengan pesawat. Aku habiskan lima hari waktuku di sana, namun nihil. Dari tempat proyek, tempat mes, tempat makan, tempat rekreasi bahkan tempat hiburan malam pun aku datangi. Sambil menunjukkan kertas, berisi wajah suamiku yang memakai baju kemeja dengan latar merah. Di hari terakhir, Aku duduk di lantai kamar hotel sambil menggenggam kertas berisi foto dan tulisan Cari Bingung dan capek merasakan ini semua Aduh, semuanya terasa menghakimiku Aku ingin mencarinya tapi anakku begitu membutuhkanku di Bali Dengan perasaan yang kosong, aku menarik koper menuju bandara Dan pulang ke Bali membawa harapan yang sia-sia Suamiku tak pernah berselingkuh, bahkan benci perselingkuhan. Aku tahu, karena ia selalu mengomel melihat para atasannya tidur dengan wanita lain di hotel. Sesampainya di Bali, aku pulang namun tak berkata apapun. Kulihat mertuaku sedang memandangku lesu sambil menahan rasa malu. Sudah pasti, kalau orang tua baik, pasti merasa malu melihat menantunya ke sana kemari mencari keberadaan anaknya yang hilang. Aku masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Tidur merupakan pilihan utamaku. Tapi apa daya, pikiranku kemana-mana. 
pintu kamar tetap kututup sampai akhirnya ibu mertuaku mengetuknya dan memintaku keluar sebentar. Berusaha bangun dengan kelopak mata yang lebam, aku membuka pintu itu dengan pelan. Mai malu loh, adik nak ngalih, katanya sambil menarik tanganku. Tubuhku yang lemas ini pun hanya bisa mengikutinya dari samping. Terlihat ada orang tua duduk di teras depan. Aku sebut saja dia kakek, karena memang bentukannya seperti kakek-kakek. Kakek itu memakai jaket tebal, ikat kepala putih seperti pemangku, dan membawa tas yang bisa dikatakan besar jika dilihat dari ukurannya. Aku duduk di sebelahnya sedangkan ayah dan ibu mertuaku duduk di hadapanku. Iki kek mantuku, ibu memperkenalkanku. Aku hanya mengangguk sambil berusaha tersenyum. Mereka mulai berbicara banyak dan bercerita bahwa suamiku tak pulang. Aku yang sudah putus asa hanya bisa mengangguk dan menunduk. Namun, aku merasa kakek ini bisa membawa harapan. Kakek ini langsung meminta tiga buah dupa. Dengan cepat, ibu mertuaku bangun dan mengambil dupa di dekat sanggah. Sambil berjalan ke arahku, ia menghidupkan dupa itu. Setelah hidup, dupa itu diberikan kepada kakek itu. Tangan kakek yang sudah keriput itu menerima genggaman dupa sambil menutupkan mata. Oh, diambil orang ini, diajak ke Kalimantan. Kata kakek itu dalam bahasa Bali yang halus. Kita bertiga langsung melotot ke arahnya. Aku yang awalnya sudah tak mempunyai harapan lagi, tiba-tiba bangkit dan bersemangat. Biarpun latar belakangku sebagai seorang perawat yang mana lebih percaya kepada hal-hal yang logis daripada bualan semata. Tapi entah kenapa, aku begitu semangat mendengar perkataannya. Kakek itu melanjutkan kata-katanya. Matanya ditutup, uripnya ditutup juga. Dia sudah lupa sama kamu, anakmu dan rumah ini. Susah kalau dibikin balik. Mendengar perkataan itu, Semangatku mengkerut lagi. Yah, aku kira harapan baru sudah muncul. Tapi, kakek ini berusaha melanjutkan kata-katanya. Aku bisa membuatnya pulang. Wah, dua kalimat itu seperti membawa harapan kembali. Aku mendekatkan diri padanya sambil memohon. Apapun yang ia minta, akan aku penuhi. Melihatku memohon, kakek ini tertawa. Aku sudah tua, Dik. Yang aku pikirkan sekarang bagaimana hidupku tenang nantinya. Kakek tua itu mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Tapi sarananya agak sulit ya. Kita semua mendekat dan mengamati dengan baik apa yang akan ia katakan. Aku akan membuatnya pulang, tapi sebelum itu kita harus menyiapkan pemutusnya. Katanya sambil menaruh dupa di atas pot tanaman. Ibu mertuaku bertanya, kalau bisa dibuat pulang kenapa harus diputus? Begini, jadi barangnya dia ini sudah menempel pada suamimu. Jadi, kalau dia pulang ya sudah pasti dibuntuti oleh selingkuhannya. Jawab kakek ini. Sungguh gila sekali perlakuan wanita jahat pencuri laki orang. Jadi, apa pantangan dan barang-barangnya? Tanya ayah mertuaku. Kakek itu menarik nafas panjang. Saat dia kembali, dirinya tak akan menemuimu. Menunjuk ke arahku. Jangan sampai kau bertemu dengannya karena bahaya. Jadi, nanti dia akan berkabar pada saudara-saudaranya. Nah, setelah itu, baru kita berikan sesuatu. Apa itu, kek? Tanya aku. Kakek itu menjawab. Pada kajeng kliwon, carilah lelipan. Jangan dibunuh dan harus tetap hidup sampai aku datang. Nanti, tepat tengah malam aku akan membakarnya. Setelah itu aku akan ambil abunya dan mencampurnya dengan kopi. Kopi itu harus diminum oleh suamimu. Kita bertiga terkejut, apalagi aku. Hei, aku seorang perawat dan biasa berkutat dalam dunia medis. Sejak kapan? Abu hewan berkaki seribu itu bisa membuat orang lupa dengan selingkuhannya. Di mana aku mencari lelipan? 
Tanyaku pada kakek itu Kakek itu tersenyum ke arahku Jika dia berjodoh denganmu Maka Tuhan akan membantunya Bahkan aku percaya takdir Tuhanlah yang mengarahkanku ke sini Jadi percayalah pada Tuhan Aku mengangguk Kita akhiri malam itu dengan baik dan sedikit harapan Hari terus berjalan sampai akhirnya Kajeng Kliwon pun datang Aku yang awalnya skeptis dengan semuanya Malah ikut jalan menunduk ke bawah sambil mengangkat pot dan beberapa bebatuan Ada sekitar tiga jam aku menunduk Sampai leherku mau jatuh sepertinya Ah, harapanku hampir pupus Bahkan aku berpikir diriku tak berjodoh dengannya lagi Ku ambil handukku dan pergi menuju ke kamar mandi Mungkin air yang segar dapat membuatku bekerja dengan baik Tapi saat aku akan masuk ke kamar mandi Aku melihat sosok wanita dengan wajah yang bernanah sambil melompat-lompat di ruang tamu Tubuhku kaku tak bergerak melihat gerak-geriknya Sumpah, rambutnya berantakan sambil menjulurkan lidahnya Aku berusaha menggerakkan kaki untuk mundur keluar Tapi saat aku berhasil mundur Tiba-tiba wanita itu menoleh ke arahku dan melompat Pintu depan langsung aku tutup tanpa pikir panjang Aku berlari ke arah kamar mertuaku Kebetulan anakku juga sedang menonton TV di sana Dengan keringat dingin aku bercerita pada mereka Awalnya mereka tak percaya Tapi saat ayam-ayam jago peliharaan ayah mertuaku mulai ribut seperti diganggu Mereka percaya Angin tiba-tiba tertiup kencang sampai daun jendela di kamar ini bergetar. Anakku yang sedang menonton TV tiba-tiba memanggil kami bertiga. Kok hilang? Tanyanya. Kami semua menoleh ke arahnya. Ternyata tayangan TV t- ternyata tayangan TV tadi berubah menjadi semut. Semut yang ku maksud adalah tayangan yang tak mendapatkan sinyal transmisi. Kemudian aku mencabut kabel TV sambil memeluk anakku. Tak lama, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di halaman rumah. Bahkan sampai naik ke atas genteng. Kita berempat saling memeluk satu sama lain. Aku dan anakku menangis sambil gemetaran. Tak lama kemudian, semua pintu-pintu di rumah terbuka dan tertutup seperti ada begitu banyak orang yang menggerakkannya. Pintu itu dibanting berkali-kali. Dan lampu-lampu hidup mati-hidup mati selama hampir 20 menit Aku berteriak dan anakku menangis Keributan itu diakhiri dengan padamnya lampu Rumah menjadi sunyi Kecuali suara tangisan anakku yang masih belum mengerti apapun Aku yang terguncang dari segi mental berusaha menenangkannya Ya benar, padahal aku belum sepenuhnya tenang Ayah mertuaku mengambil sebuah lilin dan korek Cahaya api kecil mengisi ruangan Hanya ada cahaya merah bias mengelilingi ruangan Namun, di pojok ruangan Ada sosok anak kecil dengan telanjang dan tubuhnya memutih Kami bertiga melihatnya sambil berpikir bahwa siapa anak ini Kenapa bertiga? Karena mata anakku aku tutup dengan tangan kanan Tapi... Siapa anak ini? Bentuknya seperti mayat hidup dengan mata yang menghitam. Kalian tahu? Akhirnya anak ini berjalan mendekat ke arah kami berempat. Namun beberapa langkah maju, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi seekor lelipan berkaki seribu. Lelipan itu panjangnya sekitar 15 meter dan berjalan pelan tak segalak biasanya. Ibu mertuaku mengambil gelas dan menaruhnya di sana. Ajaibnya, hewan itu masuk ke dalam gelas dan melingkar di dasarnya. Kita bertiga masih tak habis pikir dengan kejadian ini. Gelas itu langsung kami bungkus dengan plastik agar tak keluar isinya. Keributan itu sudah selesai. Kami masih tak berani keluar dari kamar itu sampai jam setengah dua belas. Kenapa jam setengah dua belas? Ya, kakek itu datang bersama anaknya untuk melanjutkan ritual 
Itulah pertama kalinya kami berempat keluar dan melihat bagaimana keadaan rumah Belasan ayam jago di pekarangan mati Kaca jendela pecah Beberapa genteng jatuh Ranting pohon kamboja tampak patah Barang-barang berceceran dan antena TV Tampak menggantung di atas pohon Intinya rumah kami begitu berantakan Malam itu juga kakek ini duduk di gerbang sambil mengeluarkan beberapa sesajen Lelipan itu dibakar sampai kering dan abunya dibungkus dengan daun Aku sempat bertanya bahwa muncul sosok anak kecil yang berubah menjadi lelipan Lalu mendekat seakan menyerahkan diri Itu adalah makhluk yang beruntung Dia menyerahkan dirinya untuk disupat sebagai bentuk penebusan dosa Semoga ia bisa menjadi manusia nantinya Jawab kakek ini sambil menyerahkan bungkusan ini Setelah hari itu, benar saja Suamiku datang kembali Tapi menghampiri kakak keduanya Kita yang sudah menyiapkan semuanya Langsung memberinya kopi dengan campuran itu Kata kakek ini Tak semua lelipan bisa digunakan seperti itu Dan memang ada mantranya saat ritual malam Jadi aku harap kalian tak mencobanya Setelah itu, suamiku kembali dan terlihat seperti orang kebingungan Butuh waktu satu tahun untuk membuatnya stabil Tapi aku tetap bersamanya Kami sudah melewati begitu banyak cobaan bersama Dan begitulah janji kami setelah menikah Tentang malam itu Ternyata pelakor itu berusaha mencelakai aku dan anakku Tapi gagal Pelakor itu tak muncul kembali Aku tak peduli Intinya sekarang suamiku sudah menjadi pemborong Biarpun proyeknya kecil-kecilan Tapi setidaknya ia tetap bersamaku Terima kasih